हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है केमिकल शिफ्ट आज हम जो है केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे जो प्रोटॉन है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे रेजोनेट होता है मतलब कि जो प्रोटॉन है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे पीक देता है और वो जो है उस चीज़ पे डिपेंड होता है कि उसका केमिकल इन्वायरमेंट कैसा है और उसका लोकेशन कैसा है अलग अलग केमिकल इन्वायरमेंट और अलग अलग लोकेशन पे जो प्रोटॉन है वो रेजोनेट करेगा यानी कि वो पीक देगा जब हम रेजोनेंस को डिस्कस करते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग रेजोनेंस हम जो है सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कंसर्न होते हैं हम जो है सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं और हम जो है इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करते हैं जो कि प्रोटॉन के सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा उसके असर को इंक्रीज करेगा या उसके असर को डिक्रीज करेगा अगर इंक्रीज करेगा तो उसको हम कहते हैं डी शील्डिंग हमने पहले किया था और अगर डिक्रीज करेगा तो उसको हम कहते हैं शील्डिंग अब हम कंसिडर करते हैं मिथाइल एसिटेट को यहाँ पे जो मिथाइल एसिटेट है उधर दो डिफरेंट मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है एक मिथाइल ग्रुप जो है वो कार्बन एटम को अटैच है और दूसरा मिथाइल ग्रुप जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन को जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे अटैच है तो जब हम उसके एनेमा स्पेक्ट्रम को देखेंगे जो दोनों मिथाइल ग्रुप्स है वो हमें अलग पीक देगा अलग सिग्नल देगा तो इससे हमें यही चीज पता चलता है कि जो प्रोटॉन है उसका रेजनेशन जो प्रोटॉन है उसका पीक जो है वो केमिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है जैसे कि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है अलग अलग इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट है तो अलग अलग पीक देता है और लोकेशन पे डिपेंड होता है हमें पता है शील्डिंग और डी शील्डिंग जो है वो अलग अलग लोकेशन में होता है हमने पहले किया था इसी से हमें ये पता चला कि जो प्रोटॉन है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे रेजोनेट करता है अकॉर्डिंग टू केमिकल इन्वायरमेंट एंड लोकेशन शील्डिंग और डी शील्डिंग जो इफेक्ट है उसकी वजह से जो प्रोटॉन का पोजीशन है स्पेक्ट्रम में पीक में जो पोजीशन होता है उसमें चेंज आता है एज कम्पेयर टू अ बेयर प्रोटॉन जो बेयर प्रोटॉन है वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट होगा वो पर्टिकुलर जगह पे जो है वो अपना स्पेक्ट्रम देगा लेकिन जब शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट होता है तो उस पोजीशन में शिफ्ट होता है उस पोजीशन में चेंज आता है वो जो है पहले किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट होता होगा पीक देता होगा उसमें चेंज हुआ है अभी उस रीजन से कम वाले फ्रीक्वेंसी में देता है उस फ्रीक्वेंसी से कम वाले फ्रीक्वेंसी में देता है या ज्यादा वाले फ्रीक्वेंसी में देता है शिफ्ट का मतलब यही है तो उस शिफ्ट को दी शिफ्ट द रेजोनेंस ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर कॉल केमिकल शिफ्ट्स उसी शिफ्ट को हम जो है केमिकल शिफ्ट कहते हैं फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो केमिकल शिफ्ट है उसको कैसे मेजर करते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जो केमिकल शिफ्ट है उसको हम मेजर करते हैं विथ रेफरेंस टू द ऑब्जॉर्बन ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ अ रेफरेंस कंपाउंड किसी रेफरेंस कंपाउंड को हम लेंगे किसी कंपाउंड को लेंगे एज अ रेफरेंस उसके ऑब्जॉर्बन को हम पता करेंगे प्रोटोन के और उसके रेफरेंस में उसके गाइड में जो है हम केमिकल शिफ्ट को मेजर करेंगे जो मोस्ट जनरली यूज्ड रेफरेंस कंपाउंड है वो है टेट्रा मिथाइल सिलेन जिसको हम टीएमएस भी कहते हैं टेट्रा मिथाइल सिलेन को हम जो है अक्सर एज अ रेफरेंस कंपाउंड यूज करते हैं बिफोर रिकॉर्डिंग अ स्पेक्ट्रम टी एम एस इज एडेड टू द सैम्पल हु स्पेक्ट्रम इज बींग मेजर्ड स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करने से पहले पीक को देखने से पहले हम क्या करेंगे जो सैम्पल हमारे पास है जिसका हमें स्पेक्ट्रम देखना है 
उधर हम जो है टी एम एस को टेट्रोमिथाइल सीलिन को एड करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टी एम एस सिग्नल एंड द सैम्पल सिग्नल इज कॉल केमिकल शिफ्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्रोटोन और जो डिस्टेंस होगा टी एम एस सिग्नल और सैम्पल सिग्नल के बीच में उसी को हम जो है केमिकल शिफ्ट कहते हैं करस्पॉन्डिंग प्रोटोन का दस द केमिकल शिफ्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रिफरेंस सिग्नल एंड द सैम्पल सिग्नल तो जो केमिकल शिफ्ट है वो डिस्टेंस है रिफरेंस सिग्नल और सैम्पल सिग्नल का उसको हम डेल्टा न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और वो बराबर होगा न्यू सैम्पल माइनस न्यू सैचूरेटेड टी एम एस दिस डिफरेंस वेरीज विद द साइज ऑफ द ऑपरेटिंग एन एम आर स्पेक्ट्रोमीटर और ये जो डिफरेंस है वो चेंज होता है जब स्पेक्ट्रोमीटर का साइज चेंज होता है द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस केमिकल शिफ्ट डेल्टा न्यू विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और जो केमिकल शिफ्ट है यानी कि डेल्टा न्यू है जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो जो है इंक्रीज होता है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है और इस इफेक्ट को रिमूव करने के लिए यानी कि ये जो डेल्टा न्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड ना हो उसको हमें करने के लिए क्या करना होगा जो केमिकल शिफ्ट ऊपर दिया है डेल्टा न्यू जो कि हर्ट्स में है उसको हमें स्पेक्ट्रोमीटर के फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करना होगा और उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा टेन रेज टू पावर सिक्स से तो डेल्टा हमारा बराबर होगा न्यू सैम्पल माइनस न्यू सैचूरेटेड अपॉन न्यू स्पेक्ट्रोमीटर इनटू टू टेन रेज टू पावर सिक्स जहाँ पे जो डेल्टा है वो हमारा केमिकल शिफ्ट है न्यू सैम्पल जो है वो हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है सैम्पल का न्यू सैचूरेटेड जो है वो हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है स्टैंडर्ड टी का और न्यू स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर का फ्रीक्वेंसी है इन हर्ट्स जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा रेफरेंस कंपाउंड के लिए टी के लिए वो जो है ज़ीरो होता है उसको हम ज़ीरो सेट करते हैं तो जो केमिकल शिफ्ट इक्वेशन है डेल्टा है ऊपर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा न्यू अपॉन न्यू स्पेक्ट्रोमीटर इनटू टू टेन रेज टू पावर सिक्स ये है स्मॉल डेल्टा और ये है कैपिटल डेल्टा हमें पता है डेल्टा न्यू जो है न्यू सैम्पल माइनस न्यू स्टैंडर्ड के बराबर होता है तो हम जो है यहाँ पे न्यू सैम्पल माइनस न्यू स्टैंडर्ड के जगह पे डेल्टा न्यू लिख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।